Carita. <笑>大丈夫じゃあ、えー、全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは、えー、3月金曜花金大会、えー、本日のお題は「新サムライスピリッツ覇王丸地獄編大会」となっております、えー、秋にね世界大会第2回、えー、新サムあるんで毎月1回ぐらいやっていこうという趣旨で、えー、行っていきますが、はいえー、じゃあ今日は2大進行なんでえー、っと手前台が微分さんと高専レオで奥がどっちだお、うん、オスローの守護神対シンゴ、はいえー、いい手前が、えー、微分さんと高専レオ奥の台が、えー、オスローの守護神 VS シンゴじゃあお願いしますあれオ,スローさんオスローの守護神かっこいい名前ですねセイバーやってますねセイバーやってますねじゃあとりあえずこっちは揃ったんでいっちゃいますかはいじゃあ3月、花金、新サム大会始めたいと思います。1P 側、高専レオ、2P 側、ビブさん、じゃあどうぞ。さあ高専レオ君、レアキャラの今日はレアキャラ、アースクエイク。さあ、このレアキャラに対し、えー、最近強くなってきているこのビブさんのナコレルがどこまで立ち回っていけるか。なんだかこのシャガチューが強いんですよね、確かに。あーですね、これね,ねこれが、これがね、リーチワールド判定でかいわ。なんかあナコルが唯一有利ついについに身分さんの時代が今来ましたねこれ来てしまったという身分さん負けられないですよなるほどスクイクに対してだけ有利なるほどなるほど,るほど<笑>ナコルが唯一有利がつくキャラクターここはもう惨殺しないといけないですね残殺でここが高戦力あのしっかり対処してほしいと頑張ってほしいところですね投げせるまあ初代のサムスピーではアスクイク数々のバグがございましたがその辺はオミットそうですねされてしまいましたね。まあ、とはいえ、とはいえ、えー、まあなかなか、えー、めんどくさそうなキャラなのでさあ、ここはビブンさんが有利を利用して攻めていく距離を取るフェイントからママハもう一回捕まって飛び込むこれで一歩選手ビブンあのアンヌムツベやらカムイムツベやらをガードした後にあ、はい、あの最大反撃が投げなんですよあそうなんだピオらないんでなるほどなるほどねナコルルに対して最大反撃がちょっといたあんまり痛くない、安いというような感じになっております。このキャラは死んでますからね。死んでますよね。<笑>ジュベジュベアって切られてピヨって終わっちゃいますからね。<笑>さあ、立ち中切り、しゃがみ中切り、こういった武器をあ技を振っていきたい。うまいさあおーっと、愛されたはじきゃ、はじきが入った。さあ、後ろに下がる。怒りゲージが溜まってるのは高性能のアスクエイクおいおいシャガダイズビャッと入った立ち小キックからキャンセルして高に捕まっていくなかなかテクニカルな動きシャガチグさあキュルスベルお見合いからシャガダイガードしたここは何もなかった半永久コンボ狙ってますねなるほど半永久半永久コンボ面白いですねそれなんでしょうね半分永久ダッシュ台キックからダッシュ台キックが入るなるほどダッシュ台からのダッシュ台熱いですねまるであーあー今度はレ,レ,レオがーはやばいあーいろいろあったけどおなんだ逆転したか逆転したかあー,あー逆転これは対空からの,のゼロ秒ビブ勝利おめでとういろいろありましたねじゃあ次タケアンとアサミヤオイくんじゃあお願いします手前台の方で試合の方お願いします,いいす、ね、これはいいカードですねいきなり上級者同士という感じでしょうかじゃあ青いくんがワンピ側ツーピ側がタケアンとなっておりますまあお互い審査も結構やってるという競合同士ということでじゃあ試合の方お願いしますタケアンがお今日はお今日はタケアン原案ではない京志郎ということで来ましたね京志郎何を思ったこのキャラ界なんですかね気になるところですがこれまたちょっと珍しい対決先もしますけどもす、ね、この十兵衛京志郎はどうですかカード的にこれ熱いですよ熱い十兵衛が新眼刀をよく狙えるんで、はい、京志郎には京志郎に対してうおだぎりじゃあ朝宮君の当て身が見れるかもしれないというような流れになっているか大切りすかったところに水月と飛び道具しっかりガードさあ爆弾が降ってくれ中切りキャンセル水月層さあここでつばぜり合いが発生する試合がどう流れるここは相打ちさあおっと肉を取ってから取りに行くああ新サムゼやっぱ取らせて新サムゼはやはりあれですね紳士が多いですねこれザンサムだったら死んでますああもうザンサムだったら大変ですよ拾った瞬間大切りカットできますからね<笑>だ足払いとかね拾うかねとか言われてくれるかねーっつってね<笑><笑>
っどっちかったえー、っとオス,ローさんオスローさん勝利お,お見事強い,強いですねじゃあ奥の台がナルとガロボーですかねナルガロボーじゃあ奥で試合の方お願いしますさあまずは京志郎おおキャラ替えがこうそうしたかタケヤン一本選手なるくん勝っちゃっていいからねなるくんあの容赦しないでいいですからねお願いしますおおすげえここはダッシュ転がって投げていく多分タケヤンなんか思うところがあったんでしょうね京志郎を今日は使いこなしていく感じおわしで転生して大切りここはタイミング合ってなかったシンガントさあ三宮君立ち回りが非常に強い選手なんでねそうですね丁寧ですしね,ねさあ大切りすかした絶妙な距離感の差し合いさあケンタッキーケンタッキーがよく降ってくるステージです京志郎ステージーさあここもつまずり合いどうなる円田勝負ここは蹴っ飛ばしましたね投げ返していく飛び込みしっかりガードダッシュでしっかり投げ出直せおーおー来たこれこれこれこれがあるからこ,、ね、こういうのがあるとなかなか手出しづらくなっちゃうんですけどね,ね今のかなりうまかったさあ近寄って朝日が11位、ね、これ熱いですね確かにそうですねまああれ決まったら決めた方が気持ちいいでしょうねそうですよねもう精神的にもう勝ってますからね,ね打つかねえっつって<笑>当てにが入るわけですからねでもしゃがみ台切り食らっちゃうんですよねああなるほどしゃがみ台切りから、ね、なるほどでしゃがみ台切りは伏せで避けられちゃうなるほどそういった使い分けが重要になるこの差し合い10ベバーサス京志郎竹谷と朝宮さんはいい勝負ですねさあ飛び道具しっかりジャンプ避けていく様子見から牛切りを振って大切りここはしっかりガードダッシュ投げに切り返すさあ画面端背負ってるのは浅見葵ダッシュ力で壊し追っ払っていく京志郎チクチクとダメージが危ないおお将棋か返していく壊し壊しよしで技をあーそこは打たなかったいやー絶妙な間合い管理おっと差し込んだ体力リードは京志郎11から残り28秒うまいフェイント非常に有効な攻撃体力,体力逆転逃げ食って,逆転てあー勝者サミヤオイお見事あドキドキするないやーすごいえガロボー勝っちゃったの勝っちゃったのっていうのないよねそうあれガロボーさんキャラが違くないあれ何まああの何あれ、まあ、配信になるまでちょっと楽しみにしておこうかなじゃあ川上あらわとトラさん手前でで<笑>奥がじゃあセンサムしか知らないさんと中山選手じゃあお願いしますなんか知らない名前の人がいるなと思ったらただのフワクさんでしたねああ<笑>嘘つき<笑>なんだフワクさんかなんだフワクさんかなんだ 1P 側フワクえー、あツ 2P 側がえー、とトラさんですねこれまたあのあれですかおーまる対決地下アイドルかなんかの名前ですか、ね、地下アイドルの名前ですかねあのー川上あらあらあらやあらわあらわさん知らないんですかって知らないです、ね、知らないですねやっぱ力アイドルに明るくない明るくない,い全く知らないですよそうですねさあワンピー側がふわえふわくのハオマルツーピーふわくじゃないですね地下アイドルのハオマル地下アイドルのでツーピー側がトラさんガロスペゼのトラさんのハオマルとなっておりますあっと何を説明しろと説明<笑> B3D さんは知ってるんですか B3D さん地下アイドルに詳しいということで,で、ね、<笑>まずはワンピーがワンピーワーク取っていくハル、えー、ちゃんハルちゃんうるさいのは知ってますあなるほどね,そうですね、はい、俺もそれだけは知ってるんですよで竹谷さんに NG ワード指定されてるっていうのも知ってますなるほど竹谷そういう時ガチですね,ガチですね意外とガチですよねそれ大喜利さあドラさんの大喜利連発ピオタがどうするどうするじゃあ安いよ商品、台で返す。いやー今の安かったですね。やばいぜ。若干ピクピク動いてたのがちょっと気になるところ。気になるピクピクって言いますね。ピクピクと言ってみたいな。少子アチカアイドル。トラさん実質勝ってたはずなのに。ね、<笑>じゃあワンあじゃないこれはえっ、ー、とペンギンクラブと、えー、ビブンさんですね。ペンギンクラブ<笑>対ビブン。とんでもないカードですよこれ。死にかけくん。三族版。ペンギンクラブ対ビブさんお願いしますちょっと俺昨日の配信まだちゃんと見てないんですけどよっぽどひどいことしましたなあの男また
最近あんまり買ってないみたいな、ね、PS 山賊版の話しただろうお前、えー、ピーペンギンクラブじゃあワンピガー B 分ツーピガーはペンピペンギンクラブペンギンクラブさっきしょがりやってましたからねミカドで三十連勝ぐらいしましたペンギンクラブペンギンクラブ俺オレンジクラブよく見てるオレンジクラブ<笑>どっちでもいいよっていう<笑>じゃあ B 分さんワンピツーピガーペンギン G がペンギンしょがり勢でしたねこれねしょがりでしたね完全にねあ確かにそうまあ、あのペンギンクラブ、あのー、木曜日に無事にね、19WX クリアしていただけました、ね、そうですいや確かにこの Z がちょっとそういうね、いやらしい方に出てきそうな男っぽいですよね、いやらしいこういうのね、こういうのよくありますよ、これ、でこれディスリディ君、このナコルル側としたら、これ、どうやれば、どうすればいいの、えーまあ、普通に考えたら無理ですね、あ厳しい、<笑>やっぱり攻め手にかける部分がある、本人を攻めるしかないですね。そうですね口口プレー口プレー口プレーちょっと実況と連携して倒すしかない,い連携して<笑>ボタン配置スイッチ変えちゃうとかの方がいいですああなるほどです、ね、ハイザル投げたり、はい、俺もよくねやりますね頑張ってガラボさんクイックイッって<笑>あーやるーこれは普通にやったら勝てない君はすが死にかけくってね意外とやっぱメンタル弱いですね,ですね,ですね実況席にやられるタイプですよねやられちゃうかまた昨日も八丁堀があの実況中に配信でねすごいレーザービームを投げるんですよ、はいはいはいはい、ビームボールをそうすると死にかけ軍ポロッと死ぬんですよ、ね、えー、ドカーンみたいなドカーンっつってあ死んだっつって<笑>いやいやびっくりああこれはいやミスってないよねミス,ミスってないミスってないミスだよねさあペンギンクラブいやペンギンコンボあんのかペンギンコンボかペンギン削り危ない危ない削りいやーよく勝ったなービームさん大したもんだクラブでボタンこすってるって大変なことになってますよ大丈夫安いこすってまだ大丈夫まだいける危ないこすりすぎこすりすぎペンギンクラブはやっぱこするためにあるとやばいですねやばいですね危ない危ない相手ナコルルでこするってもう尋常じゃない何,何こすってんだっていうあーつながってんのペンギンチチはいつながりますねつながってんのつながってんのつながるしでも安い方です今の安い安さの部類<笑>安くて5割とか4割です4割怖いなーあじゃあ奥えー、っとオスローの守護神対エンテイ選手お願いします。あぶね。あ、あっちに投げてる。さあここも投げが入るビブサピンチ。キャラ的には相当厳しい。どうしようもないという、えー、ディスリティックが言っておりましたが、さあこの下馬評崩したいですね。落とされるのか。落ちるの？削るの？ひどい。千人クラブが勝ったー。じゃあ次クラブがはいじゃあディスリディ君対馬場君お願いしますはい,はいさあ新サム世界大会第1回、えー、優勝者まあ新サム世界あ新サム世界一ディスリディ君対馬場君となっておりますじゃあ手前台の方で試合の方お願いしますそうあ死にかけ君ちょっと今日強いですねキレキレですね,ですねちょっとやばいですねお馬場君がレアキャラガンキャロンフーそして 2P 側がーナコルルディスリーさあオートお尻ケツを押し付けていくプレーほらほらお尻だお尻だないプレーですね本当にケツプレーですよさあ将棋で体を入れ替えるディスリーディここはしっかり転がって体育投げて画面端表からのレラーさすが世界一非常に連携がスムーズさあローキックで足止めしていく馬場君の、えー、ガンキャロンワンフさあステップでよけるがここはしゃがないか当たってしまうが投げていくほぼほぼ体力五分そうですね、まあ、ナコルル先ほどはアースクエイク以外に有利つかないっていう情報ありましたけれどもね,ね慎重に戦っていきたいさあ体育あ,ーあの辺のね情報量はねやっぱさすが世界一危ない危ないさあダッシュで詰め寄って壊し返していく爆弾で死ぬんでしたっけこのゲームおー削りあーっと D3D まず一歩選手あどうなんでしょうねほとんどダメージないけど死ぬのかな死ぬんでしたっけねさあ死ぬ,死ぬあ死ぬんだじゃあずい削りはしないなるほどはいさあ何がとオスローの守護神勝利お見事お画面端さらに投げる
大きい攻め裏のじゃあモサリと浅見葵くんじゃあ奥の台で試合の方お願いしますさあ世界一の大、えー、大切りここは体育そうですねこの体育ワンフに相性いいような感じしますねそうですねあれで落ちそうですね全部ね,ねなんかあれで全部なんかいろいろババ君試してるんですけどでこれはどうかなこっちはどうだって言うんだけど全部あれでくるチューヤーって切られてる感じ非常に知識量が多いケツさあ地上戦に勝機を見出したかケツケツおーっと読んだのダイヤシあここはバックステップして様子を見ていく残り30秒ぬいぐるみかからフェイントダッシュで近寄るが壊して返すねそしてケツ飛びを取ったさあ体力リードババワンフーさあはこの体力さあ残り14秒守りきることができるか投げ10秒表しっかりガードケツを返してまだいけるガンキャノン外れたー勝ったのは D3 リオミノト最後の最後すごいうん、じゃあナルキーとシロー選手じゃあお願いします手前台の方でお願いしますはいはい相田ナルキさん世界一のナコルル見たかというような感じでございますかねあ,れありがとうございますナルキさんって名古屋の方今日またまた主張<笑>いや名古屋からナルキーこれのためにいやだって俺ナルキとだってあそこ福岡であったよだって<笑><笑>ワンピがナルキーツーピーがシロー<笑>さあでも今日は全国大会ですね全国大会ですね全国大会、ね、名古屋勢のナルキツ、えービーが白でナルキは、えー、と10名かで白選手が半蔵となっておりますあ白さんの半蔵キリキリですからねやっぱりあのー、差し合いがね非常に白選手あの世界大会見てくれた方は分かってると思うんですけどす、ね、半蔵非常に強いこれはナルキ頑張ってほしいところ危ない対空しっかり落としていくあっとここはもぞとしボカンさあジャンプ台刻んでいく肉を取る愛されていくバグンリル削るいや追っ払っていくなるきあさみやさん勝ちお互い攻撃力が低いんでまあ面白い戦いにはなるんですけどね、うん、なるほどねもうずっとすああなるほど、はい、お残るんだもうず肉で少し増えるが削りからダッシュモズはさせなかったさあ1ドットからの水月としかし中切りガロボイルやっぱりこの半蔵のメインのその差し合いの武器になるのは中切りでいいんです立ち中切りですかね,中切,すね中切りしゃがみ台キックダッシュショーキックとかそのあたりですそのあたり、はいうん、この辺を軸に相手をチクチクとプレッシャーかけていくとそうですねさあバックエンリューここは上からかぶせていくがなるきバックジャンプで避けていく画面端背負ってしまうあーしゃがないでもあれあんま減らないですねあんま減らない、はい、危ない危ないなんかザンサムのイメージがあるとすっごい減るような感じするんですけどそうですねあ危ない中切りさあ体力リード非常に立ち回りが丁寧半蔵白あーあーやっちゃったやっぱりしまったのいいそれは減るバックエンリューおーゲイザーここはバックセピロけるさあここダッシュで出直せ投げていく見切っていくおっと小中と重ねていくがあー立ち中白勝利おめでとうじゃあ次えーっと地下アイドル対サルピーお願いします半蔵の方が半蔵の方がフィールドを自由自在に動けるんですよああなるほどねいわゆるその動き回れる空間が半蔵の方が大きいって考えた方が,、はいね、的が絞りにくい的が絞りにくいなるほどねじゃあワンピー側、えー、地下アイドル、えー、川上あらわ、えー、ツービー側サリピー<笑>、えー、サリピちゃんのお母さんからあのなんか段ボールが突然送られてきたので,で、ね、後で開封の儀式をやりたいと思います<笑>下大丈夫だよ、ね、下着とか入ってないです、ね、<笑>なんでみんな帝に送ってくるんですかなんでお,お前ちじゃねえのかよみたいな<笑>帝に送るなよっていうねいや地下アイドルが覇王丸、えー、サリピちゃんが京志郎となっております、えー、来たる4月の、えー、24日だったかな、えー、お台場カルチャーカルチャーで行われる、えー、ザサム VS ガローデンフェススペシャルというイベントがあるんですけれどもサリピちゃんはそこでの活躍が、えー、期待されているというようなプレイヤーですが今日は新サムですねさあ中切り中切り画面端投げせる先プレイさんさあ
あおおっと力入る追い詰めてるぞ危ない危ない足払いガロボー勝ったあれガロボー強いな今日どうしたんだハハハハハハハハこれまたはいじゃあ中山選手対ペンギングラブじゃあ奥の台で試合をお願いします d 3 d 君この覇王丸と京志郎っていうのは客観的に見てどんな感じなの対戦これは基本的な性能は京志郎の方が上なんですけど、はい、一撃が覇王丸の方が重くて京志郎はピオリやすいんですなるほど一発入ると一気に持ってかれちゃうなるほどねなるほどおっと、はい、性能的には京志郎の方が高いとしかしちょっと打たれ弱いところがあるとあなるほどこいつだけ気絶しやすいんですなるほどねじゃあちょっとリスクがあるキャラクターなんですねそういう意味だよね、はい、さあここは中切り絶妙の前で受けるか大切りいって危ない無敵を利用して大切り振っていくがしっかり投げ危ない危ない危ない危ない壊し壊し大切りここは引っかからないあっ中からあれ新さん削っていくが中切り中切り川上あらま勝利おめでとうじゃあ,ああいうことやるとまた D3D さんのね心象が悪くなっが審査員の今ちょっと心象悪そうな最後立ち回りでしたけど立ち回りでしたね,ねち,ょちゃんと暫定走が決めてほしかったですね<笑>かっこ悪い<笑>あオスローの守護神対 D3D 選手じゃあお願いしますいい組み合わせですねこれ,これいい組み合わせじゃないですかそれ,それあれですよ玄関よりきついですよガルフォード対ナコルルこれ天敵中の天敵ですよ 1P じゃあ D3D1P そしてオスローの守護神 2P これはこれはやばいです、ね、世界一や死んじゃう可能性がありますねありますねさあ<笑>そんなに恥ずかしい<笑>これはあのトラさんの側強豪のオスローの守護神のガルフォードこれはやばいよこれはキャラ選びをミスった感じですかね D3D これは本当に辛いとは常々言っているこのガルフォードガルフォード戦もうこの実力者ですからねそうですねただでさえ強い男が、えー、キャラ的に有利なガルフォードを使っているとるさあぬいぐるみ化しておお紳士ですねさすが審査部勢さあキックで返してキックで落とす勝利ダッシュで近いて投げに切り替えるさあ世界一が勝つのか守護神が勝つのか壊しかなかぶせていく足払いシャガダイここは空気で犬お発生保証なんですねあの犬ねずいぶんゆっくり横に飛んでいくんですねすごい機動力だな<笑>ちょっと待って,てこれ待たねえだろこれ見てる方<笑>ああいうキャラじゃないですからね本当は全部あれキャンセルしてますからね全部キャンセルしてますからねあれペンギンクラブ勝ったなんだよなんだよ<笑>でペンペンクラ勝ちましたああもずきアンセルうめえなおあなんだもう残り4秒投げせるガルフォード後ろに下がる追いつかない一本選手守護神フルタイム白尾選手対浅宮葵選手じゃあ奥の台でお願いしますいやーこれは D3D 小電波ですねこれオスローさんが何回昇竜コマンド入れたかもう分かんないですね,ですねこれ手元をあの映してあげたいぐらいのやばいでも100回ぐらい入れたんじゃないかな100回ぐらい昇竜コマンド入れたああ何それ減った中断犬からいや返すさあ差し合い非常にナコルルガーが不利と言われているこの組み合わせ何で差し込む何を当てる一瞬しか技が出ないあー当たったよ,たよ投げたあるよあるよいや投げ返すズバゼリアイこ,ここはどうなるこれがどう流れにあ取らせるのか取らせる取らせていくあらうまいさあこっから飛び込みあーってるーレーラーぶつめ一戦これで一日ついに決まったすごいですねすごいあの完璧なほどの立ち回り差し合いを見せる守護神に対し2ラウンド目最後画面端ごちゃごちゃをあそうだったですねあれ制して D3D1 本取り返すおはは<笑>うめえすごいよ、ね、やばいですね急合成みたいですねやばいす、ね、動きがやばいですねさあジャンプ台ここはしっかりカード距離を取るこちらが先に動く犬ガードダッシュで近づくとこに追っ払っていくうわすげえショーキック近寄れないあうまい将棋に返してママンハー行ってこい飛び込み
、ショーキックあー、投げた、リードが広がる、画面端、追い詰めたがここで、画面中央へ、さあ、集合心、体力リードしてるのはなんと、D3D。返していく犬15秒残り14秒13秒投げ捨てた残り10秒あーあー飛びーアンヌムツメ勝ったのは D3D お見事すげえ見事いやじゃあちょっと取り直しますねじゃあガロボーと、えー、アラワ選手じゃんけんだけしといてくださいフワクさんいやー金の取れる試合でしたねいやーすごいですね世界大会レベルですよとんでもない試合でしたねあれいやーすごいですよあんな試合なかなか見れたもんじゃないですねいやーすげえなーいやーすごかったもう何が起きてるかよく分からない,よく,らないよく分からない世界レベルの戦いでございましたガロボー今日は生き残ってますよ朝宮さんねはいさあガロボーついに来ましたねついにガロボーついに今日ガロボーが何を使ってるかバレる時が何を,何を使ってるかバレる日が来ましたねガロボーがねはい、大丈夫ですかじゃあ準決勝第1試合ですかまあ、待ったちょっと待ってねはいじゃあ花金審査部大会準決勝第1試合フワクさん対、えー、ガロボーじゃあ始めたいと思いますお願いしますあ、準々決勝かごめんなさい川八がごめんなさい川上アラワ選手でしたねワンピーが<笑>はいさああれこれガロボーがなんかガロボー謎のキャラクターをこれ D3D さんが使って世界大会取ったから勘違いしましたね勘違いした強キャラなのかなっつってシローさんと D3D さん見て勘違いしましたね違いますねあれちゃんと使うには3年ぐらいかかりますけど3年かかる<笑>半蔵をちゃんと使うまで3年かかるといや俺なら2時間かなみたいな感じで多分やってるんでしょうねそうそうそう弱いシャルロットみたいな大事に突っ込んでくるんでねこれねそうですねさあ小中大いやー地下アイドルファンが非常にここは頑張ってほしい投げていくセプルエさん刻んでいく動いてくださいお願い入りましたよガロボーさんもガロさんそういうことやるんでね待ってますみたいなすいませんうちのガロボーがうちのガロボーがみたいなさあつまぜり合いお互い落とすフワクさん取らせなくていいですよフワクさんフワクさん取らせなくていい大ジャックジャックガロボーが残り1秒間に合わなかった一歩選手ガロボーガロボーさんあの状況なんであつらいとか言ってんの時間に入れちゃったじゃねえかそうなのな,なんでしょうかね,なんですかね時間見てなかったんですか、ね、時間見てない系ですね<笑><笑>何見てんだよっていうねさあ小さんお願いしますよお願いしますよ地下アイドル見てますよこれ地下アイドル見てますよ今日はる、うん、ちゃん見てますよはるちゃん見てますかあの左にいる人がふわくさんですよ<笑>投げていく<笑>やばいやばい何切られてんだよ、ズバズバズバズバ。いや、お願いしますよ、何やってんの、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしグータイクあーげーいちいち見てるかはるちゃんはるちゃん俺はやったよと思いなげあのさんあのちゃんと動いてくださいよちょっと心象悪いですよ非常に今審判からあのちゃんと動けと指導が入りますネガティブファイトの指導が今あんた今ポイントで今ふわくさんが有利を取ってる,状況ってる感じですよね教育的指導が入りますね中切り中切り
<笑>で動くと当たるのがいいですねガロボズバッズバッズビって感じで危ない危ない危ないじゃあガロボちょっと止まってみてじゃあ<笑>止まったみたいな<笑>投げた影前ミスりました今違うあ地味にミスってますかステルスミスってますステルスミスりましたかいいですねさあ怒りゲージが溜まっているぞ壊して怒って集中中傷あっ大外していくあーっあー大ゲージやるー不惑勝利おめでとういやーお願い飛びはダメですねお願い飛び最後出ちゃいましたねあれ癖なんですよガロボーのはいじゃあペンギンクラブ対 D3D お願いしますペンギンクラブ上がってきましたねペンギンクラブでも今日キレキレですからねキレキレですよもうワンチャンありますよこれ文字合いで三十人くらい抜いてましたからね,ねさあじゃあ D3D ワンピーガワー世界一のナコルル対今日はキレキレナイティダブル X をクリアしてくれた、えー、ペンギンクラブ<笑>あれ100円怒ってた100円落ちてたかなんだびっくりした急に100円払うのかと思った<笑>じゃあ後で DC さんこれ対戦相手入れてあげてください入れてあげてくださいいやーでも今日死にかけくんちょっと怖いですねやばいですねあるかもしれませんよこれ,これまあどっちにしたって D3D くんはつらい相手しかもう残ってないですからねこれもさっき微分さんってやつに勝てるようにできてないとか本人が言ってましたから、ね、言ってましたからねでもビブさんも一本取ってますからね。そうですそうです。まあ、ここはあの実況の口プレイで十分。そうです本当そうです。死にかけくんをやっつけることはできるかもしれないけど、ね。ありますよ。そうですね。まあ、おタイク。おお。あらしゃがみ大キック。ぽかったですね今の。大丈夫ですかね。タイクキャラクターによって対空兵器を、えー、いろいろと変えていくのがうまい D3 D くんですね。まああのー、その最近見たビデオはなんだと。いや最近み、ね、あんまり見てないんですよねみたいな。昨日。<笑><笑>昔何を見まくったんだって話なんですよねツッコミどころがある返しなんですよね昨日は何見たんですかね本当にね昨日は何見た家で何をやってるのか本当ですよねさあここで大ート削っていくさあ微妙に体力はリードしてるがそうですねちょっとこれ怪しいですねあー固め削り時,時間がないジャンプでヨータがバイクさあこれ投げるけど追いつかない削り削りーペンクラ一歩選手すーげえなあの削り本当。いやもう完全にペンギンクラブ読んでる動きでしたよね読んでましたね完全にもう見開きズバー見て関東カラーでもう高まっちゃってましたね高まっているあるのか世界一超えペンギンクラブの字がショッククじゃあ、マジ削りさあ D3D ここの体力差なんとか逆転したいが将棋にでこピンこれは全てフェイント誘いに乗ってはいけないなこれるあーあーやっちゃった安いっこっちもやっちゃった安さ安さの伝道おっとおなんだそれ変な当たり方なんかすごい技まあまあはしっかりガード固めて返すか削り返していく G がもう一回削り将棋ママハナイスカードさあ全然わからないああ勝ったのは死にかけペンギンクラブ G がおめでとう,うなんとギリギリだなお見事いやー世界一ついに破れるということでありがとうございましたはいじゃあサミヤさん対川上さんお願いしますアペプチ根元から食らってやんのあ,<笑><笑>あれすごいですね全体ヒットでしたね、はい、数年ぶりに見た全体ヒット見ましたね悔しいまあでもあれちょっと今日ちょっと死にかけくんあれ迷いがない感じで強いですね悔しいなしょうがないですねじゃあワンピーガは、えー、地下アイドルファン対、えー、ツビアワサミアおいさんお願いしますもうすごいですよペンギングラブ買ってきます買ってきます勝手に買いに行け買ってください<笑>売ってるんですかねどこで売ってるんですかね<笑>さあはるちゃんが見てるとして先ほど戦闘力がねいやかなり上がってましたねモリモリっと上がったふわくさんですがさあまずは1ラウンド目リードしていく浅宮さん端っこで避けていくさあ飛脚の天卓機しっかりやっとっていくダッシュで近寄るもしっかりガード目押しでつないでいく壊し中切りアーチュレシーズヨーダしかし効果ナイスカード
さあ激しい差し合いおおマジか素晴らしいあれは大切り取った感じですかね。取りましたなるほど、素晴らしい。しゃがみ中切りの空振りに残鉄合わせてそれを取られた。なるほど。あーっとケンタッキーに愛されていく。取らせる。投げが入る。セブレさん。さあサミヤ選手、新眼を決めていくが、あーうまい。飛び道具。中で返して、レシザ返した。飛んでくる。ここはオツでガード。さあ残り2秒。あー。ミア一歩選手素晴らしい素晴らしいカウンターでしたねいやすごいですね今投げからなんかなんか狙ってたところ投げるんですかね来ましたね今すごいいやいやいやすごいかったな今の試合ここも世界レベルか投げとダッシュあダッシュ攻撃の二択二択でしょうね今ああそっかそういうことですよね、はい、さあ小橋刻んでいく浅宮十兵衛さあ今日浅宮十兵衛も相当集中してますねさあ青丸有利な展開2ラウンド目ここは1本取り返したいフワク選手ジャパンから大喜利ここはしっかりガード危ない中切りレシーザー無敵で受けるがシャガチューさあ翼に合い残り57秒さあ武器,さあ武器ここはお互い取りやすい位置投げが入ったそして削り11さあフワク選手も負けていない2ラウンド目非常にいい、えー、優勢な試合でございましたがさあファイナルラウンド3本目勝負ダッシュ近うまい置いてある感じ10秒の切りさあつばぜり合い勝っていくしかしここは取りやすい距離取っていく紳士協定がある新サムゼとなっておりますが大義にここはガードでシーザンしっかりガードして投げる飛び道具ここは引き算でああしがんミスターがまあ大丈夫安い安いレシーザーしっかり返していく垂直ジャンプ中シャガチュウさあここのつばぜり合い非常につばぜり合いが多いですねこの試合さあお互い武器を取らせていくかあと1回怒れるかどうかですねなるほどゲージ的に、はい、さあ十兵衛体力リードしかしズバズバと返していくあーここで大さあゲイザーガード足払いで行う十兵衛あーあ大吉おっ勝者浅宮十兵衛おめでとうあーよかったよかったっすねかっこいいかっこいい<笑>じゃあ決勝戦ですかね,、えー、ましたねじゃあ,あ皆さん頑張ってペンギンクラブ対浅宮葵葵選手じゃんけんしてワンピツピー決めてください。三月花金新サブ大会決勝戦始めたいと思います。えー、さあ、ナミール強豪を打ち破って上がってきた、ええー、二人。ワンピー側、死にかけ右京、ことペンギンクラブ、ツーピー側、ええー、浅宮葵選手。最後の最後、この組み合わせってどうなんですか。これは、結構いい勝負できると思います。なかなかいい勝負ができる。はい、なんか減らないんですよね。なるほど。切っても。ああ。ジーガーが減らない硬いと、はい、ただジーガーも十0秒にそんなに技通らないんでなるほど有効な技がなかなかないということで、はい、じゃあいい勝負になりそうだお互いの実力がきっ抗していればしているほどいい勝負になりそうさあ削り壊し返していく、えー、あれ当たんないんだね,でしょうね不思議ですね俺はもう当たんないさあここは近寄って大ここ削りしっかり対応力を削っていく死にかけ君いやでも今日死神君結構キレキレですねやばいですねこのジーガーは結構やばいですねさあここは削りめくって裏からペンギンファイヤー一方選手死神ジーガー真上からの飛び込みを中立無敵で避けられないとちょっときついですああ飛ばれ放題になっちゃう飛ばれ放題になってしまうと対空ができればそうですねさあサミヤ選手今のラウンドで大体ポイントは分かっているでしょうかうまい投げていくさあお互い微妙な距離でお見合いしていくがさあここで削り着実に体力削っていきますうまい逃げ中逃げ中切りでもピン飛んでくるガード一辺倒しかしゲージが溜まっているぞ両者あうまい近寄ったが投げるいやー、10名、体力リードは死にかけ、ローキック、ローキック、あー、飛んだところにファイヤ
ここで落ちてんねんさあ飛び込み裏ダイヤシあちゃっくけずりーつーえー勝者死にかけじがめとーいやーやっぱり今日しょがってただけありましたね,ですね強かったですねしょがりようでしたよ今日今日<笑>最低,最低<笑>いやいやいや、ね、強かった強かった負けてますからね,ね D3 で行くんで悔しい悔しいだろうな<笑>じゃあ放送席放送席ヒーローインタビューじゃあお願いしますちょっと待っててねう死にかけくんああごめんねいやー2日連続お疲れ様ですあ,ありがとうございます優勝した死にかけくんでーすいやいやいやありがとうございますどうだった今日の試合振り返ってえっとあのーうーんうーんなんていうかまああのやっぱりすごい精度が僕低いんですねあのあ,そうあのキャラってあのあのあのよくキックを小足みたいの振ってから、うん、あのブルカーンってやつやってるんですけど一部限定あの一部キャラにはあのツイガーコップっていうあの三段キックがつながるんですよ、はいはいはいはい、ちゃんと見てからで、うん、あると僕がその精度が非常に低いのであのあ要はあのダメージを大ダメージ取れる場面で安いコンボに済ませちゃってるっていう部分があるんですよあなるほどね本来はもっと火力の高い、ええ、行動ができているともっと火力が相当やばいキャラなんですね,なるほどねあの要はまあ、しゃがみキックが当たったらもう体力があの5割ぐらい飛ぶっていうなるほどねそういうあ,のあれが結局できてないのであの非常に安いやつでやっちゃってるっていう部分があるんですなるほどねじゃあまだまだ自分に伸び,伸びしろがあるってことじゃないですかまあ,あのただその問題は僕あの非常にあのコマンド性能が本当ゴミみたいなもんで<笑>そういうこと言わないあのなんだろう KOF96 やったら一回も必殺させない出ないみたいな感じでまあでも今日強かったっすねのじ合いから。まあ、野地愛はそうですねあの、あの強かった方が隣の台とかでやられてたっていう部分もあったし、ああの入ってくるキャラとの相性も良かったっていうのもあるんで、一杯、ね、ぐらい飲んでたいや、飲んでないです。今日は飲んでない、シラフ、あはあええ、シラフの右京君、足にかけ君ということでね、はい、まああのー、世界大会第2回に向けて、毎月1回、新サム大会、またやっていきたいと思うんで、自我でぜひ、またブイブイ言わせてやってください。そうですねあのーあの時よりもあ,あのどんどん強くなっていけると思いますので、うんうんうん、でも実際強いと思うよあの時よりまあそうですねいろいろやれることが増えてきたっていう部分がありますので、うん、あのまあ他のキャラとかも触りながらちょっともっと強くなれればいいかなっていうことは思ってますわかりましたじゃあ今日はね強かった死にかけ G が優勝おめでとうみんな拍手あ,ありがとうございましたありがとうございました一九ダブル X お疲れ様でしたみたいなもう今 D3 さんが早く入れって言って早く入れよといいから来いよお前はもうやるしかねえんだよこれをもう一回殺してみろ殺してみろみたいな感じでねえー、新サムライスピリッツ世界大会第2回に向けて秋ぐらいに開催予定してますけれども、えー、毎月1回ぐらい、えー、定期的に大会、えー、入れていきたいと思うんで、えー、みんなで盛り上げて、えー、レベルを上げて高みを目指しましょうと、えー、でなんかあの初心者講習的なねあのーイベントもちょっと D3D に後で相談してやりたいななんて思ってますんで、うん、やっぱねあのアキラにもあのガロスペのそう,、ね、そういうのをしょあのちょっと相談してたんですけどまああの今年は初心者講習にちょっと力入れていこうかなみたいな感じで、えー、やっていこうかと思ってますんでこれからのミカドの情報を、えー、お楽しみにということでね本日は多数のご参加誠にありがとうございました、えーはいはい、3月花金新サム大会以上終了ありがとうございましたよかったら野じ合い遊んで帰ってくださいだって今新サム何台動いてんだよこの店これは今4台4台動いてるよ遊んで帰ってくださいよろしくお願いします、えー、それではね10時ぐらいから、えー、準備ができ次第春のシューティング祭り第8戦目ぐらいでしたっけね、えー、ゼビウスアレンジ VS 日の本マイン準備ができ次第始めたいと思いますんで今しばらくお待ちください